มามา,มาสัพนามัยOh, my God. 
ମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ଜୁହାର ଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ଜୁହାର ହୁଅ ଜୀବନ
मन केवल तार देखे भूल करे कारण तार दृष्टि हूँ आंशिक एवं एक बिंदु मुखी अर्थात समग्र दृष्टि ना सामग्रिक दृष्टि ना मन रेवल गोटे छोटी अंश को देखे टिकमिच भाव देखा चेस्ट करे कि तार चतुर्पाश्वी सत्यर समस्त दिग देखे मन अक्षम पूज्य साधक ये कारिका संपर्क कहते शिवरविंद गोटे चेतावनी दूसरी निर्दिष्ट धरण अनुगाम मान जो मैंने कि आइडियालीस्ट भाव परिचित थे आइडियालीस्ट यथार्थ भाव से आदर्शवादी को बुझो ना आदर्शवादी कहले आम जो बुझो जो मैंने उच्च आदर्श नहीं बचती जीवन से बुझो ना पूज्य साधक कहते आईडिया आईडियालीस्ट हो जदि प्रकृत शब्द टी आईडियाईस्ट हवा उचित अर्थात चिंतावादी भाववादी एमती कहले ठीक हम ना अर्थात जो मैंने आईडिया बा मनर धारणा तापरे संपूर्ण रूप निर्भर करती जीवन रार वस्तु भावती निश्चित भाव पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन रोन स्थान रे आईडिया बा मन धारणा को सर्वोच्च सत्य बोली कह जाए यार बैकग्राउंड है जो पृष्ठभूमि शब्द टी प्रयोग कर दुई प्रकार मतवाद समर्थक थे जो समय रे भाववाद आईडियाइजम प्रकाशित है से आउ गोटे चिंताधारा बा मतवाद विरुद्ध सृष्टि है से कौन वस्तुवाद मेट्रियालीजम मेट्रियालीजम रुद्ध आईडियाइजम तो भाववाद एवं वस्तुवाद ये दुईटा थे ये दुई मतवाद थे परस्पर विरोधी आज कल आम कनसीयसने चेतना बोले जहा बुझी था भाववादी मैंने आईडिया को से व्यापक अर्थ व्यवहार कर आज आम माइंड बा मानस शब्द द्वारा चेतनार जो सीमाबद्ध परिसर को बुझी था से अर्थ में आईडिया को व्यवहार कर सरल भाव कह गईडिया कहले से बुझुले मन चेतनार जबत क्रिया बा मन चेतनार जो सीमित परिसर द एरिया ऑफ वर्किंग सब मेंटल कॉन्शियसनेस कन्सीयसने से मैंने बुझु एवं भावुले जे ए जगत टा से मन चेतन ही सृष्टि एवं मन मध्यम ही आम जगत को अनुभव करू मन ही आमको वस्तु वस्तु मध्य पार्थक्य संपर्क अवगत कराए सृष्टि धारा और नियम आम मन साज्य ही निरूपण करना मानस असंभव स्थित कल्पना मध्य असंभव कारण मानस ना मन चेतना नथिले कल्पना कर जुक्ति जो प्रख्यात दार्शनिक कही पाश्चात दार्शनिक आई थिंक फोर आई एम अर्थात मोर अस्तित्व प्रमाण है 
ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କହିଁ ଆମ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଚୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଚୟ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ବସ୍ତୁବାଦ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତବାଦ ବା ଧାରଣା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା ହେଲା ଯେ ବସ୍ତୁ ହିଁ ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସେ ମନଟା ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏବଂ ତାର କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁରୁ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେମିତି ନା ମନ ବିକଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ଅତଏ ବସ୍ତୁ ଭିତରୁ ମନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅତଏ ମନ ବା ଭାବ ଆଇଡିଆ ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେବାଟା କହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ମନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହେବ ଯେ ଆଇଡିଆ ବା ସେ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀ ମନଚେତନାବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଟିକେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସେମିତି ମନେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ ଏଇଟା ପୂଜ ସାଧବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁର ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବ ବା ମାନସ ଯେତିକି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସତ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଅର୍ଥାତ ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଭାବବାଦୀ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଉଭୟ ଏକ ହିଁ ପରମ ଉତ୍ସରୁ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ ଉତ୍ସ ପରମେଶ୍ୱ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯେ କି ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଧାର ଯେଉଁଠୁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସାରିତ ସେଠୁ ହିଁ ମାନସ ଚେତନା ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ସାହାରା ମରୁଭୂମି ନଦ ନଦୀ ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବତ ସମ୍ବଳିତ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଜଳବସ୍ତୁ ପୁଣି ମନ ପ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ଭାବଧାରା ଓ ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ବ୍ୟାପକ ଚେତନା ସବୁକିଛି ଆସିଛି ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅସୀମ କାଳାତୀତ ତଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଭାବ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ କି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଭାବର ସୃଷ୍ଟା ନୁହେଁ ଉଭୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ସେ ପରମୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବା ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରିକାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତିର କାରଣ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇ ଆଇଡିଆଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା ଏକଦା ଚେତନା ଜଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲେ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣ ରୂପେ ମନ ରୂପେ ତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଅଦ୍ୟାବଧି ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ 
एकमात्र पूर्णांग चेतना ही समग्र सृष्टि को एक कालीन बुझीपार मन किंतु चेतनार आंशिक परिप्रकाश मात्र यह समग्र सृष्टि को एक कालीन बुझा रहस्य हृदयंगम करने को अक्षम एक समय मन सृष्टि एक निर्दिष्ट अंश को ही देखिपे एक समय रे मन सृष्टि एक निर्दिष्ट अंश को ही देखिपे बा बुझीपे समग्र सृष्टि को एवं गोटे अंश को जिते टिकी भाव देखने बा बुझे परिपूर्ण वस्तु सह आम को परिचित कराई पारे ना गोटे छोट अंश को आम जिते टिकी देखले से छोट अंश भितर रहा ना बाहर को तो जी पार ना तेणु तार सामग्रिक सत्य सहित आम उपस्थित हो पार ना कहते मन सर्वस्व मनीष तो भूल करवा स्वाभाविक जो चेतना मन सर्वस्व अर्थात मन को ही सब कुछ बोली मान ली तो निश्चय भूल कर स्वाभाविक किंतु मन ठू बहु अधिक मात्र चेतना को आयत्त कर महान व्यक्ति वर्ग मध्य सत्यर एक एक दिग को नहीं सतुष्ट रही चेतना को आगे विस्तृत करूज्य साधक सिद्ध जोगी तपस्वी मान अच्छा हजार हजार वर्ष ते जो मैंने जीवन रहस्य जीवन रत्य सृष्टि रहस्य आविष्कार कर मन ठू बहु उच्चतर चेतनार अधिकारी किंतु से सत्यर गोटे झलक पाई एत उल्लसित हो जाती सर्वोच्च सत्य बोली भावी से संतुष्ट हो जाती और संतुष्ट हो जा द्वारा प्रभाव से बंद हो जाए उदाहरण दूसरी तो धरतु अद्वैत दर्शन कथा अद्वैत दर्शन रौलिक व्याख्या है ब्रह्म ही एकम्र सत्य एवं एकक सत्य अर्थात आम जत सब वस्तु भावधारा देखु बुझुचु सबकि ब्रह्मर ही एक एक परिप्रकाश ब्रह्म बिना कौन सी किसी अस्तित्व संभव पर न अद्वैत दर्शन रतम प्रणेता जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी कही प्रसिद्ध बाणी जहां आम सब स्मरण करू ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात समग्र जगत केवल ब्रह्म को ही गोटे गोटे परिप्रकाश यहाँ अद्वैत दर्शन रौलिक सिद्धांत किंतु तार कुपरिणाम तार कौन कह भूल व्याख्या मिस इंटरप्रिटेशन जोटा कि अति जनप्रिय हो गला बहुत शताब्दी धरिक साधारण मनुष्य चेतना को विभ्रांत कर रखला ब्रह्म ही एकम्र सत्य बाकी सब मिथ्या अर्थात ये सृष्टि जावतियों वस्तु घर द्वार शिक्षा दीक्षा वाणिज्य बेपार शासन सुशासन कुशासन दुशासन सब माया मेटा हूँ सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत भूल दिग जी हुए तो ये सत्य आविष्कार कर धारणा भितर सीमित नए कि अनुभव करे मैंने अनुसरण करते लक्ष लक्ष नर नारी से अनुभवी हो ना से केवल सुआ रखला 
ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ଘୋଷି ଚାଲିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଲ ମର୍ମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଏଟା ଅକାଟ ସତ୍ୟ କାରଣ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ସେଗୁଡିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରୁ କିମ୍ବା ଆମର ଅହଙ୍ଗତ ଚେତନା ଆମର ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା ସୀମିତ ଚେତନା ଆମର ଚେତନାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖଉ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟି ଏବଂ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଏମାନେ ସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସତ୍ତା ତା ପଶ୍ଚାତ ଏକ ହିଁ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ଧରିପାରେ ନାହିଁ ବା ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ କରୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବା କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ମାୟା ମରିଚିକା ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଭଳି ଧାରଣା ମାୟାବାଦ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାୟା ବୋଲି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରଲୋକରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ସାକେତ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଶିବ ଲୋକ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗତିର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସେଠି ସେଗୁଡ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଯେଉଁଠି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଜରାବ ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନଥାଏ ସେଭଳି ଜାଗାରେ ବିମାସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପଢିଛି ଶୁଣିଛେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋକ୍ଷ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକର ଅବସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଚେତନାର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ତାର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସେ ପରମ ଚେତନା ଯୋଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ମନ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯୋଗୀ ଗଣ ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ତାହେଲେ 
मन को जे सर्वोच्च चेतना वाले भावुच भूल कर आलोचनार परिशेष साधक कहते समग्र सृष्टि अज्ञान द्वारा आच्छन्न निश्चय किंतु से अज्ञान भेद कर ब्रह्म उपलब्धर संभावना क्यों अद्वित मौलिक सत्य से अद्वित अपूर्णांग चेतनार पर्यवेक्षण में परिणत एक विकल मायावाद अर्थात अद्वैत दर्शन गोटे विराट दर्शन आमर सूत्र अज्ञान पर्दा को भेद कर ब्रह्म उपलब्धि संभावना आड़ को नहीं जाए अद्वैत दर्शन जावतियों जावतिक वस्तु ब्रह्म दर्शन करेतनार सामर्थ्य कि चेतनार अधिकारी हे जो सबकि ब्रह्म को दर्शन करी एज्ञा मनीष को तार परम सत्य दिग नहीं अवश्य दिन तार चेतन से भि पर से स्थिति को से प्राप्त हो होते सब कुछ ब्रह्म बोली अनुभव करशन रौलिक सिद्धांत एवं तार लक्ष्य किंतु अपूर्णांग चेतनार पर्यवेक्षण अर्थात दुर्बल असमर्थ अज्ञान अज्ञान आवृत चेतनार परिसर भर को आसी सत्यर दुरावस्था कौन है गोटे विकल मायावाद तेणु जुगे जुगे एम विकृति आम देखु प्रत्येक धर्म प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा तार मूल उत्स जो साधक जो द्रष्टा किसी भूल न था प्रायतः समस्त द्रष्टा मान मनुष्य मान एक सत्य दर्शन ताको प्रकाश कर साधक मान आचरण कर्तव्य कोन्न भाव प्रकाश करमे से शिष्य अनुगामी मान द्वारा से बहु परिमाण विकृत हो जाए एत विकृत हो जाए जे बेले बेले परस्पर विरोधी से संप्रदाय संप्रदाय भितर विरोध कलह एवं अवशेष महान युद्ध व संघर्ष रूप नहीं था जहां आम देखु बर्तमान पृथ्वी अवस्था सौ तो बड़ युद्ध जहा बर्तमान चली इस्लाम एवं क्रिश्चियन संप्रदाय तेनाली विड़म्बना यहाँ ही आमर दुर्भाग्य बर्तमान चेतनागत अवस्था यहाँ कुणाम संपर्क आधिकार ना अपाभन जदि अधिक परिवार थाए कि कार किसी अनुभूति थाए तो प्रकाश कर बसंत भाई कहते वस्तु वस्तुनिष्ठ चेतना वस्तु निरपेक्ष चेतना एवं अतिमानस चेतना ये तीन भितर संपर्क 
এবং কিভাবে আমি সেসবুর পরিচয় পাইবা বা তাকে অন্তত এই আমার সাধারণ মানসিক চেতনার কিভাবে আকলন করা কিভাবে বুঝিবা সে বিষয়ে কইবা মত প্রকাশ করছিল তুমি সে সম্পর্কে আমি গোটে উদাহরণ নবা এটা আমার সমস্ত সাধারণ জীবন সমস্যা আমি আমার জীবন অধিকাংশ চালি চলন রীতিনীতি আচার ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যা প্রায়তহ প্রায়তহ গোটে গতানুগতিক পারিক বা অন্য ঠার শুনে বা কোশি বহি রু পড়ি আমি যা শিখি থাকে সে আধারে চলি থাক গোটে উদাহরণ নবা আমি আমি আমার খাদ্যাভ্যাস যা আমি খিয়া পিয়া করি আমি হুত জাঁচ বহি পড়ি করে যে অমুক খাদ্যটি স্বাস্থ্যপ্রদ কিংবা ডাক্তর মানে কহতি অমুক খাদ্য অমুক ভিটামিন অমুক খাদ্য খাইলে আমি এই প্রকার মিলব নিউট্রিশন মিলব ইত্যাদি এবং কে খাদ্য গুড়ি অখাদ্য সেটা মধ্যে জাঁচ এবং সে অখাদ্য বলে জাঁবা সত্ত্বে আমি সে ভিতরে অনেক গুড়ে খাই রয়েছি সেটা আমার চেতনাগত দুর্বলতা নিম্ন প্রাণী আবেগ তার দাবি কু অস্বীকার করার সামর্থ্য আমার না আমার মন সেত বলিষ্ঠ হয় না সে ভিন্ন কথা কিন্তু যা আমি জাঁ এবং সদাচরণ করছি বলে ভাবুছু সে জাঁবার আধারটা কোণ পাখে আমি কেবল পড়েছি শুনেছ কিন্তু অনুভব করছু কি প্রকৃতরে সে বস্তুটি মো কে লাভদায়ক বা ক্ষতিকারক ধরা যাও ডাক্তর কহিল মো যে আমিষ খাদ্য মাছ মাংস অন্ডা ভোজন কলে মতো টিকে অধিক পোষণ মিলব এবং শারীরিক দুর্বলতা দূর হব তাঁর পাঠ যা কুচি সে কোশি ভুল না সেসব খাদ্যের কোণ সব উপাদান সেসব বহু বর্ষ ধরে মনিষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জাঁ কিন্তু সে খাদ্য গ্রহণ কলে মো ভিতরে বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান সেখানে না কিন্তু মোর শরীর কুচি মু অনুভব করুচি যে মো ভিতরে তার প্রভাবটা কণ হচ্ছে তাহলে মু প্রকৃতরে সে বহি কু মানি করে চলিবি না ডাক্তর কথা কু মানি করে চলিবি না মোর অনুভব কু মানি করে চলিবি এইথু আমার সমস্ত মনে গোটে প্রশ্ন অবশ্য দিন না দিন আসি থাকে যে যদি আমার এমতি গোটে সামর্থ্য আসি যাতা যে প্রকৃতরে গোটে খাদ্যর ভিতরে কেবল স্থূল উপাদান যা বৈজ্ঞানিক মানে আবিষ্কার করতে সেটা নুহে তার গুণাগুণ কণ সব অছি সেটা যে আমি ইয়ে কহি দিয়ে বা আমি কোশি গোটে সামর্থ্য বেড়ে সেটা জাঁ পারে তাহলে কে সুন্দর নহ ঠিক সেমিতি কোশি গোটে রোগে কে গুড়ম 
क्यों वृक्षलतार क्यों अंशर प्रयोजन हम जदि आम से वृक्षलता को पाख गला गला क्षण जापारे कि आम भर गोटे प्रेरणा आसी जाता जे अमुक जड़ी बुटी भक्षण कले वृक्षलता दर कौन अंश भक्षण कले आम अमुक रोग रु मुक्त हवा ये ज्ञान टी आसी जाता अनेक समय रे पशु पशु पक्षी मान गोटे सहजात प्रेरणा थाए सामर्थ्य थाए इंस्टिंक्टिव नेचर के आम देख अनेक समय रे कूकर मान स्वास्थ्य खराब थे धरतु कि फुड पयजनिंग सेमती कि बांति करदेव एवं से गोटे निर्दिष्ट प्रकार घास को लेकर शुंग तो खाइब नहीं घास तो शुंग से भल हो आराम हो जो भाई प्रेरणा ग्रहण कर तार मन टी ना बोली तार मन ना मन तर इंट्रोड्यूसर करूना बोली से इनस्टिंग द्वारा सत्य प्रेरणा टी ग्रहण कर मन विकसित हो जाए विभ्रांत हो ताहले कौन ये मन विकसित हवाटा टे प्रतिकार मन ठार आहरी उच्चतर चेतना अच्छी जहा कि सत्य चेतना सहित तो जुक्त जो चेतना वस्तु गुड़िक सत्य सहित तो सीधा सड़क जुक्त हो पारे आम केवल बाह्य रूप देखिक भी जापर तार भितर लुकायत तो तार असल सत्य तार कंपन तार जो भाइब्रेशन से जापारेटा हूँ से वस्तु निरपेक्ष चेतन अर्थात वस्तुर स्थल रूप पश्चात जो सूक्ष्म कंपन टी रही तार भाइब्रेशन अफ कनसीयसने से आम स्टडी कर अनुभव कर सुविधा नुहता ये कथाटी एम स्पष्ट भाव में कही न पारे भावना समस्त मन को दिन दिन आस प्रकृत प्रभु आम को दिगरे आस्पृा करने कहूँ संभव मनुष्य आस्पृा द्वारा से ज्ञान से आयत्त करने संभव से सामर्थ्य आयत्त कर संभव कारण आम देखु आस्पृा कर धीरे धीरे से सत्य परिणत हो आज जहाँ आम जो अवस्था अच्छा विगत जन्म सहस्र सहस्र जन्म आदि आस्पृार ही प्रणाम स्थूल हो सूक्ष्म हो स्थूल उदाहरण जो ना यम मोबाइल दूरभाष जंत्र कत दिन रू मन कल्पना कर चेष्टा कर भगवान को डाक तार अंतर भितर जी जो भाषा जो भाव डाक मोर तो मन पड़े कोड़े बैश वर्ष ते चाकरी करहार गोटे उपात अंचल पहाड़ जंगल अधिकूषित उच्च गिरीश लिंग भितर गमनागमन सुविधा ना से मोबाइल रल्पना अन्न देश करपरिक लैंडफोन दुर्लभ था अभिजात संपन्न लोक मैंने रखुले प्राय सरकारी अफिस् मानक मोर मन पड़ी जो रोली गोटे फोन करने प्राय तीन किलोमीटर चली चली पहाड़ चढ़ उतरी कर पड़ा सी दाम नौ फोन रोटे सेकेंड को गोटे टाँग गोटे सेकेंड को गोटे टाँग मान गोटे मिनट को षाठी टाँग जब पांच मिनट कथा तीन शौ टा मोर मन पड़ू से मसक प्राय मुंश छः टाइम खर्च करी फोन कष्ट दरमा था पांच हजार 
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସ୍ପୃହା ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି ଆସ୍ପୃହା କହି ହବନି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଆସିଲି କାଟି ଭଳି ତାକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉଠୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠୁ କଥା ହେଇ ହୁଅନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ କଥା କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲି ଶୁଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ସତ୍ୟର ପରିଣତ ହେଇଗଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ତାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଓଡିଶାରେ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଥିଲା ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବ୍ୟବହୁଳ ଥିଲା ଏବଂ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାୟଳ ଟୋକା ବି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିକିରି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ମଣିଷର ସାମଗ୍ରିକ ଆସ୍ପୃହାର ପରିଣାମ ଏଭଳି ଯଦି ଫଳବତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଏଇଟା ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଆସ୍ପୃହାର ପରିଣାମ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତାଠୁ ଆଗକୁ କଣ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ଫୁଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ରୋହି କାରି ଗଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ ସମସ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରୀ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଆମେ କଣ ଦେଖିକି ତାହା ଚୟନ କରୁ ତାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବୟବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ଗଠନ ରୀତି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦିଶେ ଏବଂ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ତାଠୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ କାହା ଭିତରର ଗୁଣ ତାର ମନୋଭାବ ତାର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ବା ଚେତନାଗତ ଭାବ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁ ସେତିକିରେ ଆକଳନ କରୁ ଏବଂ ପରିଣାମ ଗୋଟେ ଲଟରି ଭଳି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସିଲେକ୍ସନଟା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଅସଙ୍ଗତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଭିତରଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥାଟା ଯଦି ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତାନି ସେଟା ହଉଛି ସେ ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଚେତନ ଫୁଳ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ତରଙ୍ଗଟି ଲୁକାଇବ ଯେଉଁଟା ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ ତାହା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ନର୍ବସ୍ତୁ ଚେତନା ବା ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଚେତନାଟି ବସ୍ତୁଗତ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ବା ବସ୍ତୁଗତ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
जड़े सौंदर्य संपन्न व्यक्ति कुगुण अधिकारी आम सौंदर्य को देखा चयन करवा कि तार परिणाम भयंकर हम जब से कुगुण अधिकारी था बर कूरूप कि सुगुण अधिकारी था ये समस्त चाहू कि सामर्थ्य अमर ना से सामर्थ्य अमर भितर विकसित हवा संभव पर बोली प्रभु से आस्पा करने को तेणु मोटामोटी भाव में कारिका द्वारा अर्थ है आमर दृष्टि स्थूल बाह्य रूप सर्वस्व बाह्य आकार आकृति सौंदर्य सर्वस्व नई तार अंतर सत्य सर्वस्व हो तार अंतर सत्य को आम के अनुभव करने आम भर आस्था जग्रत हो आस्पा जदि आम आंतरिक हुए एवं निर्वच्छिन्न रहे अवश्य दिने से आमको बाट पढ़ नब जो क्यों मार्ग से अनुभूति को प्राप्त हो तो परम प्रभु आविष्कृत जोग मार्ग पूर्ण जोग मार्ग जो धार जो महान लक्ष्य महान उद्देश्य ये जगर चरम लक्ष्य तार मार्ग से अनेक गुड छोट छोट माइल खुंट पड़ब से भर एटा अन्यतम यहाँ गोटे अति तुच्छ साधारण अनुभूति तेणु किसी वैचित्र नहीं अति मानस चेतना एवं से दिव्य सत्य रूपातर हबार जो संभावना से तो निश्चित भाव में बहुत दूर किंतु से सब आविष्कार पथे आम साधन चला पथे गोटे छोट पदक्षेप अनुगामी मान को से दिग्वे टे उत्साहित करने प्रभु एक कारिका गुड़ से लिखी बोली मोर विश्वास तेणु से संपर्क में आज मो तरफ इसी समस्त प्रभु को मोर शेष आंतरिक धन्यवाद माँ का पाखे विनम्र कृतज्ञता बंदे मातरम